ओके असल दोस्तों आज हम चैप्टर नंबर ट्वेंटी वन का कंटिन्यूशन करेंगे फॉर कॉम टी आई ए ए प्लस ट्रेनिंग चैप्टर नंबर ट्वेंटी वन फॉर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कनेक्टिविटी दिस वीडियो इज़ कंडक्टेड बाई जे इस टैक एंड ट्रैवल स्पॉन्सर्ड बाई लोयल टैक एंड सिक्योरिटी यू कैन ऑलवेज विजिट अस एट लोयल टैक एंड सिक्योर लोयल टैक सिक्योरिटी डॉट कॉम फॉर एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन If you like the videos, uh, make sure to like and subscribe and hit the bell notification icon for future notifications. So, our ये chapter जो है will cover the mobile operating system and the connectivity to it. <coughs> What we will cover here today. Um, Android versus iOS versus Windows operating system, open source versus cloud, app source, screen orientation, screen calibration, GPS and geo tracking, Wi-Fi calling, uh, launcher and GUI, virtual assistant, SDK and APK packages, emergency notification and mobile payments. वायरलेस टेक्नोलॉजी के अंदर हम करेंगे हॉटस्पॉट टैट रिंग एयरप्लेन मोड ब्लूटूथ के अंदर वी विल टॉक अबाउट इनेबलिंग एंड डिसेबलिंग ब्लूटूथ पेयरिंग इट फाइनिंग इट टेस्टिंग इट्स कनेक्टिविटी एंड थिंग्स लाइक दैट कॉर्पोरेट एंड आई एस पी ई मेल कन्फिग्रेशन के अंदर हम वी विल टॉक अबाउट पॉप थ्री विच इज़ इनकमिंग मेल सर्वर आई मैप पोर्ट एंड एस एस एल सेटिंग्स एक्सचेंज एंड एस माइम सेटिंग्स Commercial provider email, which is Google, Yahoo, Outlook, Out, uh, iCloud. We will talk about that a little bit. PRI updates, PRL updates, base base band updates, firmware, IMEI, and VPN um, topics. We will also cover some uh, data contacts, programs, email, pictures, and things like that. Synchronization to the cloud and desktop. Manual authentic uh, authentication for multiple services. Software requirements to install the application on the PC. Connection types to enable synchronization. <clears throat> so, mobile operating system. Currently, there are three main parties, three main vendors who provide the mobile operating system. Google Android, सब जानते हैं Google Android के operating systems को. Uh, Apple, iOS. सिर्फ एप्पल के डिवाइसेस के अंदर ही आई के ऑपरेटिंग सिस्टम लगते हैं एंड विंडोज फोन मोस्टली विंडोज फोन ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर आल्सो यूज यूज इन दिस वर्ल्ड सो गूगल इज द डोमिनेंट ग्लोबल प्लेयर इन द मोबाइल मार्केट विद इट्स एंड्रॉयड ओएस एंड्रॉयड स्टार्टेड ऑफ एज इट्स ओन कंपनी एंड वॉज परचेज बाई गूगल इन टू नॉट मैनी पीपल नो अबाउट दिस बट एंड्रॉयड जो है वो अपनी खुद की कंपनी थी पहले आई या एंड गूगल परचेज डेड इन 2005. थाउजेंड फाइव एंड्रॉयड जो है इज अ फुली लिनिक्स बेस्ड सिस्टम इट्स प्राइमरली प्राइमरली इंस्टॉल्ड ऑन स्मार्टफोन्स बट इट इज ऑल्सो फाउंड ऑन स्पेशलाइज टेलीविजन ऑटोमोबाइल एंड रिस्ट वॉच डिवाइसिस हेयर की एंड लार अदर ब्रांड्स रिस्ट वॉच आती है दे दे यूज लिनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ मैटर ऑफ फैक्ट और टीवीज के अंदर भी स्मार्ट टीवीज जो है दे हैव लॉट ऑफ एंड्रॉइड एप्स इन इट द फर्स्ट जनरेशन वाज रिलीज इन 2008 फॉर द एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल आईओएस ऑन द अदर हैंड इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर इन द इन द मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट विद इट्स आईओएस रनिंग ऑन द आईफोन एंड आईपैड मोबाइल प्लेटफॉर्म Apple is a Unix based with the first generation of iOS being released in 2007 jab iPhone first generation aaya tha which was in 2007 <coughs> Apple iOS which is a Unix based operating system was installed on that the iPhone was the first popular phone to have a touch screen that you could use with your fingers and not a stylus pen and it used pinch to zoom and intuitive finger swipes to navigate the screen slides kar sakte the iphone 7 jab aaya tha 2007 ke andar that was <coughs> it picked up a lot but that doesn't mean that iphone was the pioneer in in touch screen or uh, or phone touch screen phone ke touch screens pehle bhi aate the but you know iphone really did it the different way <coughs> and customers really picked up on that and you know iphone became very well known after that windows phone is a is is manufactured by microsoft 
and it looks a lot like Windows 8 visually using the same NT kernel and Metro smart screen. Microsoft has a small presence in the mobile world. Microsoft started in the mobile space with its pocket PCs back in 2000. Uh, mostly targeting like small uh, pocket PCs. <coughs> Mostly uh, targeting corporate users and their mobile devices. Corporate users used use karte In 2003, it changed the name to Windows Mobile um, instead of Pocket PC. Still targeting the same user. I um, <coughs> uh, Windows ke session in Windows 8, they um, tile tile-based operating system. Install karna shuru kiya. Windows 8 say it started. So that same type of Windows uh, was uh, pushed into the Windows mobile phone. It was a, it was a lower end version, which means it it did not consume a lot of energy and stuff. But the concept was the same. Windows 8, jo aapke win computer pe dikhta tha, waisa hi it would look on your phone with the tiles um, as the um, maneuvering through the uh, screen or the pages. Source code classification. One is the open source, the other is the closed source, vendor specific. That's the difference. Open source and closed source. These terms you have to remember that. Source code, what is that? It's the programming code used in the creation of software. Proprietary software, also known as closed source and vendor specific software is licensed to, to others for use but is kept within the control of the original publisher. Apple iOS is a closed source example. Android operating system is an open source example. Open, so, uh, open source software on the other hand is licensed to the developer community to be further developed, shared and sometimes marketed depending on the language of the licensing agreement. No money involved. Open source, as I said, it's, it's open source are usually free. Closed sourced are not. Anything working in clo the closed uh, source, just like Apple ke iOS, hai, any application you wanna you want to have that phone or that operating system to run, wo aapko pehle unse approve karwana padta nahi, to wo kam nahi karta because you do not have unki uh, unka source code nahi aapke paas. So the application sources, Apple App Store, Apple can the App Stores hai. Google can the Google Play, which is an Android former called uh, formerly uh, formerly called uh, Android Market, and Windows has Windows Store. Apple's App Store opened for business in 2008, just ahead of the introduction of the iPhone 3G. Apple requires annual fees from the developers while Android uh, Android requires only a one time fee. So Apple if you want to if you develop karna hai Apple ke liye koi bhi app to Apple developer ko charge karti hai kitne jo bhi unke uh, usage fee hogi they charge uh, annual fee har saal unko pay karne ki whereas android is one time fee and then they can develop as much as they want this is another difference why android is i'm not saying android is better than ios or ios is better than android i'm not saying that but uh, the tendency for uh, for android to be more vulnerable to viruses is more than ios because ios can kuch bhi aapko karwana ho kuch bhi app download uh, uh, publish karni ho it goes through the uh, app store or, or it goes through the uh, Apple scrutiny before it, it comes forward. Uh, a few months later, after the uh, Apple App Store uh, store opened in 2008, Google's Android market was launched and made available to users. In 2012, the market and the Google Music service were combined to form Google Play, which took the place of both components uh, services. Google does not guard apps for Android as closely as Apple guards its apps. As I mentioned earlier, Google jo hai, it's an open source. Unki jo apps hai, they're not as guarded. Anyone can make anything they want uh, and it'll, it can be published easily on the app, app uh, the Play Store. But Apple jo hai, um, unki jo apps hai, is, is guarded. Like they will test your application. They will make sure there's no there's no uh, exploiting code in it which could harm so ten, 
usually uh, app app store uh, uh, apps are are not harmful as much other than collecting information sensors and calibration mobile devices are built around a concept called gesture based interaction where users use their fingers and various movements to interact with their touchscreen the three gestures that most mobile operating system understand are tap, swipe, and pinch. The three jo top wale hain, most of the mobiles are uh, equipped with that. And the sensor are, sensors are part of a closely related concept called kinetics. <clears throat> so tap is basically what is tap? Tap is like clicking on a Mac or double clicking on a PC with the finger like a mouse. Or, double tap single tap whatever swipe is like turning the page of a book swipe karne ka, left to right or right to left or up and down pinch is by placing two fingers apart and then pinching them together or pinching them apart pinching them together would be zooming out uh, pinching them out would be uh, zooming in kinetics refers to the sense of motion iPhone 6 has a gyroscope accelerometer, uh, accelerometer. iPhone 6 and above, they started putting up the gyroscope. <clears throat> they also started putting an, up linear acceleration sensor, um, magnetometer, altitude sensor, and gravity sensor in iPhone 6. So these are the concept of kinetics. The iPhone can act like a GPS and compass and they also detect movement such as tilting, sideways tilting, shaking the device uh, that many apps take advantage of. Most Android based uh, devices will have similar uh, impressive uh, list of sensors. So obviously I iPhone started with iPhone 6, they came up with these types of uh, sensors in their phone which would uh, sense the movement Oh, so unki GPS location traction ke, uh, sensors the. <coughs> and Android nevi per same kiya. They started um, copying the same thing from uh, Android uh, Apple iOS. Screen orientation. Screen orientation jo jo, jo hai works off of these two things: accelerometer and gyroscope. An accelerometer measures the acceleration very first kinetic sensor only on in an original iphone until iphone 4 the three axes axes y uh, x y and z of movement make up the totality of an accelerometer capabilities whereas gyroscope is a sensor that detects rotation um phone could rotate kare around any three axes x y z k axis can the v rotate them <clears throat> also known as uh, roll, pinch, or yaw, these three new access uh, access of movement component uh, com uh, movement complement those detected by the accelerometer, producing a high level of accuracy when detecting the device orientation. जब हम phone को टेढ़ा करते हैं या sideways करते हैं या upside down करते हैं, तो जो gyroscope plays that role. उसमें जो sensor लगा हुआ होता है, वो cell phone को बताता है Based on the gravity, it that sensor moves, or उसको पता चलता है कि phone upside down है, तो let's change the picture. Or phone is sideways, let's change the picture sideways. So that all that हम जो phone में करते हैं, that happens through the gyroscope. So yaw, जो कि yaw है, is phone on its back rotated clockwise or counterclockwise yaw ka matlab ye hai pinch ka maine bata diya flipping the phone <coughs> lying on its back from the top to bottom uh, not pinch it's pitch and roll flipping the phone lying on its back from left to face down <coughs> up against <coughs> roll like you know just you know roti ko roll karte hain up and down side by side something like that Position and geolocation. 
Geolocation is the relative and absolute positioning of your device from the viewpoint of the planet and space. Two technologies allow smartphones to accomplish this, magnetometer and GPS. Magnetometer, it detects the position of a device relative to a landmark on the planet we use as a compass. <coughs> so, magnetometer, it helps with the geolocation. Based on that uh, latitude, longitude, it is able to precisely give you the, uh, the location of your, your presence or your device. A magnetometer allows a device to sense magnetic fields such as the one our planet exhibits at the magnetic north north pole. जो हम compass के अंदर हम जब compass करते हैं जो compass होता है regular compass वो north pole की की तरफ magnet उसको detect करता है इसके अंदर वो ही magnetometer डाला हुआ है जो magnet की field को detect करता है. Global positioning system also called as GPS. To detect the absolute position of a device with respect to the man-made latitude and longitude markings on the surface of the Earth, triangulation is required. Using three satellites at a fixed distance above the Earth's surface, devices with global positioning system, which is GPS, capability can determine their, their own absolute position. So, as, 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 as this says, right? Uh, GPS uh, positioning के लिए जो three satellites के होने जरूरी है and आप uh, phones से पहले हमारे जो phones आए हैं उसको चले अभी छोड़ दें पर जो इससे पहले आते थे GPS के devices आते थे वो जो GPS के devices थे वो satellite से connect होते थे you would need at least minimum of three satellites in order to give your proper position तो वो cell phone tower से connect नहीं होते थे वो वो GPS satellite से connect होते थे अब की जो फोन्स हैं वो सैटेलाइट से कनेक्ट नहीं सॉरी वो अब की जो फोन्स हैं वो टावर्स सेल फोन टावर्स से कनेक्ट होके भी आपको आपकी पोजीशन बता सकती हैं जियो ट्रैकिंग एंड जियो टैगिंग जियो लोकेशन इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय योर मोबाइल डिवाइस कैन बी यूज्ड इन वेरियस वेज सम वेलकम एंड सम लेस सो Example is Apple's tracking log scandal of 2010. 2010 के अंदर Apple जो है उसका एक scandal release हो गया था. They were tracking every movement of you, where were you going, things like that, where you stop and everything. Geotagging uses similar information to add location information to various forms of media, such as uh, photographs taken with the device and messages sent with the device. Some of the phones are still using that. If you are, if you have not turned it off, आप कहीं कहीं पे जाके Liberty of Liberty State Park या Statue of Liberty जाके जो कि island है, वहाँ पे ज़्यादा signals नहीं आते हैं. But they can still geo tag you over there because the any nearby tower can pick that up. So when you take a picture on these remote locations, those जो picture जो है ना, they're geo tagged. उस पिक्चर के अंदर आप एक्चुअली जाएंगे यू कैन सी मोर डिटेल्स ऑन इट इट विल टेल यू कि ये कौन से लोकेशन में पिक्चर भी ली थी इसके इसके अच्छे पॉइंट्स भी हैं इसके इसके बुरे पॉइंट्स भी हैं यू नो पीपल कैन ट्रैक यू एंड थिंग्स लाइक दैट बट या स्क्रीन कैलिब्रेशन रेजिस्टिव टच स्क्रीन रेजिस्टिव टच स्क्रीन रिक्वायर रिकैलिब्रेशन दिस इज बिकॉज दे हैव एन ऑलमोस्ट unperceivably flexible outer surface that eventually wears and changes over time due to repeated flex flexion so we have recalibrate from time to time you know with the phone we, we can re recalibrate that all the time they are built using two layers of sturdy panels separated by an air pocket one panel is flexible usually made of plastic and the other metal uh, other panel is often rigid usually made of glass both panels are coated with uh, indium tin oxide ito which is conductive so the resistive touch screen hote hai na usko bar bar usko, usko quite often uh, recalibrate karna padta hai uski jo do sc screen hoti hai ek screen jo hoti hai wo plastic ki hoti hai dusri kanch ki hoti hai un dono ke beech ke andar jo hai na ek chhota sa gap hota hai aur uske us gap ke andar unhone ITO which is indium tin oxide bhada hua hota hai 
उसकी वजह से इट बिकम्स रिस्पॉन्सिव ठीक है देन वी हैव कैपेसिटिव टच स्क्रीन it does not require uh, calibration that's why there's not much to do that not not, not not normally required then we have combination of touch screens prolonged resistive use leads to a need for recalibration manufacturer uh, many manufacturers migrated to a smoother surface and a stylus with a softer tip with such a surface some manufacturers created touch screens that were both resistive and capacitive If you use the stylus or your fingernail to press down on the screen, the resistive nature reacted. If you instead glided your finger or spe uh, or special capacitive touch uh, stylus touch across the surface, the capacitive features of the display took over. अमूमन ये जो गाड़ियाँ हैं ना उनके गाड़ियों का जो जी पी एस सिस्टम है ना यू कैन नोटिस दैट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एयरप्लेन में भी यू विल नोटिस दैट मोस्ट द डोमेस्टिक प्लेन्स जो हैं दे हैव स्क्रीन टू व्यू वीडियोज वेन यू टच दो स्क्रीन विद योर फिंगर दे विल बी नॉट एज रिस्पॉन्सिव दे विल बी रिस्पॉन्सिव बट नॉट एज रिस्पॉन्सिव एज इफ यू टच इट विद योर नेल बिकॉज द नेल जो है इट बी दैट चाउज दैट दिस इज अ रिजिस्टिव टच स्क्रीन उसके ऊपर प्रेशर आता है and then that pressure starts moving it or clicking it so that's the that's the difference additional mobile operating system features which is a launcher gui virtual assistant emergency notification wifi calling and mobile payment system ye kafi mobile system ke os ke andar uh, by by default aate hain what is a gui the area of the screen with icons is known as the launcher that is the area of the device from which applications are launched the launcher sets the look and feel of the operating system google customized launchers are sometimes referred to as home screen replacements smart launchers which will adopt uh, adapt and try to put the most relevant information in front of you for example it might gives you give you the weather report or your daily schedule when you wake up in the morning so launcher is as nothing as a uh, graphical user interface which is also called gui phones ke andar wo jo icons ban bane hue aa jate hain that's the launcher smart launcher smart launcher wo hai jo uh, android ke andar kafi aate hain ki wo aap aap screen jaise on karo aapke wo site ke upar wo time dikhayega uh, weather dikhayega and few other things it will show you and i think you can customize that too and that's a smart launcher you will get uh, on some of the android phones virtual assistant what is that siri which is uh, introduced by apple and google now google now has google and cortana which is by windows 10 are example of virtual assistants also called as personal assistant um you can ask a question and the phone uh, uses its search feature to find an answer so virtual assistant ka matlab siri is a virtual assistant for example emergency notification kya hai your mobile operating system can provide alerts in the event of emergency situation this is called emergency notification by default ios has two types of notification it can provide amber alert when child is missing and emergency alert hurricanes kuch bhi aa raha ho tornado whatever it will give you that alert most of these phones have that built in you could turn it off by default they come enabled child um, missing ki amber alert you from time to time you probably get that a lot and it, it keeps on buzzing your phone lets you know the the vehicle identification number and all that stuff <coughs> so those are called emergency notification wifi calling is the idea is similar to voip over ip voip over ip which is voip uh, i mean not voip over ip voice over ip which is called voip uh, v o i p but it's wireless when it's functioning properly users won't even notice that the call has even has been switched from the cellular network to the wifi network because such transition should be seamless useful in areas where uh wifi is available but no cellular data wifi calling as as the name says oh, wifi ke upar calling ho jati hai similar to voip but it does not connect to the cell phone towers but sometimes it is if it's connected to the cell phone tower the transition jo hai cell phone tower se wo wifi pe jaise hi wo hand over karta hai you don't realize that wo call aapki continuously chal rahi hoti hai mobile payment system the technology used to support financial transaction using a mobile 
uh, device is called mobile payment system. Unlike many technologies that get a, un, that get a foothold in developed first first world countries, mobile payment services have gained the biggest traction in developing markets where banks are uh, scarce and their infrastructure is somewhat unreliable. Mobile payment system jo hai, phone ke andar, phones mein aata hai, where you can tap the phone onto a credit card machine and then you can make your payment that way. <coughs> उसके लिए अंदर डिफरेंट चिप लगी हुई होती है बट दैट चिप इज नेसेसरी मोर फीचर्स इट हैज पेमेंट मेथड टेक्स मैसेज सर्विस प्रोडक्ट डायरेक्ट मोबाइल बिलिंग मोबाइल वेब पेमेंट एंड नियर फील्ड कम्युनिकेशन एन एफ सी देर आर फ्यू डिफरेंट वेज दैन मोबाइल पेमेंट सर्विसज आर इम्प्लीमेंटेड Text messages for services products. With this method, the user sends an SMS or MMS text message to the merchant, often including including a short code. The merchant receives the message, and a charge is applied to the user's phone bill or other online wallet. Text message service अब बंद हो रही है, ज़्यादा use नहीं होती है, but काफी TV पे भी आया आती है कि if you want to buy this medicine, text us code three four two three whatever at um, this number. छोटा सा नंबर होता है उनका छः डिजिट का यू टैक्स ऑन दैट नंबर एंड देन यू कैन मेक द परचेज थ्रू द टैक्स मैसेज और वो जो बिल है इट विल गो टू योर योर फोन बिल या तो फोन का एक वॉलेट का ऑप्शन होता है उस इट विल गो इन देयर फोन बिल कंपनी जो होती है टी मोबिल वोबिल दे हैव ऑनलाइन वॉलेट सिस्टम इज वेल डायरेक्ट मोबाइल बिलिंग इज वेन शॉपिंग ऑनलाइन द कंज्यूमर में चूज टू हैव देर मोबाइल अकाउंट चार्ज डायरेक्टली The charge is directly applied to their phone bill. Again, same thing. Uh, phone से आप direct purchase कर सकते हैं और जो bill जो है वो आपके phone bill के अंदर लगा हुआ आ जाता है Mobile web payments. As opposed to direct mobile billing, users of this method need to download an app that processes payments for them. In addition, it typically requires the user to process the payment through a bank, credit card, or online payment service. Online wallet through companies like PayPal, Amazon Payment, and Google Wallet are example of uh, uh, mobile web payment. Google uh, Wallet is very common, and uh, I think uh, Amazon Payments are also very common. वो download करें उसके अंदर आपके आपका credit card या bank जो भी है connected हुआ हुआ होगा, and then you can make payments through that as well. Next is near field communication, uh, also called as N uh, NFC. A user will simply move their device within the range about four inch to ten centimeter, four inch or ten centimeter of the merchant's receiver, and the payment will be processed. वो tap करते हैं हम NFC की chip phone के अंदर होती है. You just tap their credit card machine, and then your your uh, bill will be paid. Network connectivity. Network connectivity जो होती है multiple होती है वी है वाई फाई कनेक्शन ब्लूटूथ कनेक्शन सेल्यूलर की कनेक्शन जो कि मोबाइल हॉटस्पॉट एंड थैथरिंग यू कैन डू एंड एयरप्लेन मोड नाउ ए We can start with the mobile hotspot. So the mobile hotspot lets you share your cellular internet connection with Wi-Fi capable devices. वो जो पर्सनल हॉटस्पॉट हम क्रिएट करते हैं फोन में से दैट इज वॉट दे मीन बाय मोबाइल हॉटस्पॉट हियर दैट रिंग इज वेन यू हैव कनेक्टेड अ डिवाइस टू अ मोबाइल हॉटस्पॉट दैट रिंग जो है ना यूजली वो वायर्ड से होती है आप यू एस बी के वायर अपने फोन के अंदर से कनेक्ट करके कंप्यूटर में लगाए एंड देन यू कैन डू अ वायर्ड थैट रिंग दैट वे नॉट यूज दीज डेज एट एज मच बिकॉज मोबाइल हॉटस्पॉट्स आर वेरी कॉमन नाउ There are three downsides to using a mobile phone as a hotspot: speed, cost, and security. A speed उसकी थोड़ी इतनी ज़्यादा नहीं होती है. Cost depends really on आपका कौन सा plan है. अगर आपके पास unlimited data plan है, then you're fine. Security it really depends on um, what type of phone you have. To be honest, uh, you can secure your internet within the phone with a proper password if you like. But if your phone is not supported by a a a, a WPA2 encryption then it may be vulnerable <clears throat> 4G Verizon devices functioning as mobile hotspot can support up to 10 concurrent uh, connection 3G devices can support only 5 so jo bhi 4G devices hote hain hotspot ke they can do up to 10 to 15 actually aur jo 3G devices ke hotspot hote hain they can only support 5 because wo uh, speed phir slow ho jati hai 
and Wi-Fi, we already know. Um, uh, mo mobile phones have usually Wi-Fi built in. Bluetooth, so we can connect the, uh, the headset. We can connect the keyboard. Uh, we can even connect other phone to our phone via Bluetooth. And airplane mode is simply it turns off your cellular network. Okay. Cellular update. Jo updates hote hain, ye kisam ke updates hote hain uske andar. Let's uh, go one by one. So most mobile phones actually have three operating system. Duties are split up between the operating systems simply because there are so many specialized tasks for the phone to perform. The main OS and two OSs. Ek to pehla ek hota hai, ek main OS aur baaki ke do extra jo OS hote hain. These two OSs are very small, bahut chote hote hain. Typically only a few hundred kilobit. Wo KB ke andar size ke andar hote hain, bahut hi chote hote hain size unki. And they are referred to as a real time operating system. वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कंसीडर किए जाते हैं फर्स्ट देर इज अ बेस बैन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेज ऑल वायरलेस कम्युनिकेशन जो बेस बैन है ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम वो वायरलेस को की कम्युनिकेशन को हैंडल करता है विच इज एक्चुअली हैंडल बाय अ सेपरेट प्रोसेसर बेस बैन अपडेट सिंपली मीन्स एन अपडेट ऑफ द बेस बैन ऑपरेटिंग सिस्टम तो बेस बैन का ऑपरेटिंग सिस्टम का जो अपडेट होता है वो सिर्फ इसी बेस बैन के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करता है सेकेंड जो है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल ऑल्सो नोन है सिम जो सिम कार्ड सिम होता है ना सिम का ओ एस मैनेज ऑल डेटा ट्रांसफर बिटवीन द फोन एंड द सिम चिप जो सिम सिम चिप होती है ना सिम कार्ड उसका फोन के अंदर अलग से होता है वेट वन मिनट गिव वन मिनट Okay, sorry about that. So we are back. Um, yeah. So where were we? Yeah, the SIM. Yeah. So a uh, uh, SIM operating system manages all data transfers between the phone and the SIM chip, which is a small memory chip that stores user account information, phone identification, and security data, and is, it is generally tied to a specific carrier. SIM जो है उसके अंदर ये information embedded होती है. क्या कौन सी information? Phone की identification, उसका security data, और उसकी account information. जो भी vendor हो आपका T-Mobile, Verizon, U Phone, जो भी हो. उसकी डेटा उसके अंदर किया हुआ होता है टू अदर अपडेट्स ऑफ विच यू शुड बी अवेयर ऑफ आर पी आर आई अपडेट्स पी आर आई अपडेट्स एंड पी आर एल पी आर एल अपडेट्स पी आर आई जो है कंटेन सेटिंग्स फॉर कन्फिग्रेशन आइटम्स ऑन द डिवाइस दैट आर स्पेसिफिक टू द नेटवर्क दैट इट इज ऑन नेटवर्क की जो कन्फिग्रेशन होती है वो पी आर आई अपडेट्स के अंदर होती है पी आर एल जो है विच इज प्रिफर्ड रोमिंग लिस्ट PRL is the reference guide the phone uses to connect to the proper cell phone tower when roaming. जब roaming करते हैं PRL जो है ना वो roaming list होती है उसके अंदर काफ़ी अलग अलग towers की list होती है और अगर आप किसी out of the country जाएंगे और phone use कर रहे हैं तो जो roaming के जो tower है ना it will tell the phone which tower to connect to or which is the preferred tower to connect to. फिर ये छोटे थोड़े एक्रेनम्स हैं यू शुड रिमेम्बर वेन इट कम्स टू फोन आई एम ई आई एम ई आई डी आई सी सी आई डी एंड एस ई आई डी आई एम ई आई क्या है इट्स कॉल्ड इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी गाड़ियों के अंदर हमारे होता है विन नंबर विन नंबर जो है गाड़ी हर गाड़ी का एक यूनिक नंबर होता है अल्लाह सो गाड़ी इज स्टोल इन स्टफ इन डिफरेंट स्टोरी बट जो प्रोडक्शन करके आती है फैक्ट्री से उनका एक हर गाड़ी का एक विन नंबर होता है कंप्यूटर के अंदर हर डिवाइस का मैक एड्रेस होता है दोज आर यूनिक मैक एड्रेस फोन के अंदर हर फोन के अंदर एक एक एम नंबर होता है दुनिया के अंदर मिलियंस एंड मिलियंस मे बी बिलियंस ऑफ फोन्स हैं 
और ईच फोन की एक यूनिक 15 डिजिट सीरियल नंबर होती है इसको बोलते हैं हम आईएमईआई नंबर एमईआई एमईआईसीडी जो है इस कॉल्ड मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिफायर this is an alternate from a form of a serial number it's identical to the first 14 numbers of the IMEI Sprint and Verizon were the first one to use this so uh, MEID is the first 14 numbers they are similar okay baki ke jo number hote hain, that's different so usually Sprint jo hai, wo pehle use karta tha and Verizon then we have ICCID International Mobile Subscriber Identity This is a unique 15 digit identifier that describes a specific mobile user and network This IMEI number is 15 digit long but its number is different This is the work that it identifies a specific mobile user and its network If this is not done, you cannot track a person the yeah, tracking ke liye is it's actually needed in, in accountability ke liye. oh I'm sorry uh, the international mobile subscriber identity is actually IMSI which is actually not shown up there the next one is the ICCID which is integrated circuit card identifier which is this ICCID this is a 19 or 20 digit identifier for each SIM chip globally SIM chip ka jo number hota hai na ye wo hai ICCID SIM chip ko ab piche karenge na to uske andar ek 19 se leke 20 digit ka ek number hota hai ye SIM ka number hota hai SIM ka chip ka number hota hai then we have SEID secure element identifier this is a very long hexadecimal code that uniquely identifies the phone and it is used in security applications NFC and features like Apple Pay ये काफी लंबा होता है हेक्साडेसिमल कोड के अंदर होता है इट्स नॉट लाइक अ रेगुलर नंबर एनएफसी एंड जो पेमेंट मेथड्स होते हैं ना उसके अंदर ये वाला आइडेंटिफायर यूज होता है फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस आल्सो वाईफाई कनेक्टिविटी कनेक्ट एज यू वुड एनी अदर कंप्यूटर सेटिंग्स इन आईफोन एंड एंड्राइड इन सम केसेस कैन डिसेबल सेलुलर यूज फॉर डेटा वाईफाई कनेक्टिविटी जैसे हम ऑन ऑफ करते हैं वी कैन कनेक्ट दैट कंप्यूटर में जैसे कनेक्ट करते हैं वी कैन कनेक्ट दैट ओवर हियर टू ब्लूटूथ कनेक्टिविटी पेयरिंग बिटवीन ब्लूटूथ डिवाइसेस यूजुअली वर्क्स डेटा कम्युनिकेशंस ओनली वर्क व्हेन सर्विस इज इंक्लूडेड कैन पेयर फॉर ऑडियो और ओवर मेनी मॉडर्न साउंड सिस्टम्स एंड व्हीकल्स तो ब्लूटूथ इन सब चीजों के अंदर भी काम आता है दो-दो डिवाइसेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं ब्लूटूथ के थ्रू डेटा कम्युनिकेशन भी हो सकता है and data communication meaning you can do uh, file transfers through Bluetooth and um, aap, uh, uh, audio system ko connect kar sakte hain speakers, car ke speaker, headset, whatever you like automatic email configuration easier today than originally aaj to bhot easy kar diya hai pehle usse bhi thora mushkil tha ab to hai just enter address and password and you're, you're on your way to, uh, to go Common uh, services may work, custom domain accounts may not work. Custom jo domain has additional settings. Karni hai. Common services jo hai Outlook and uh, Gmail wo easily up uh, username and password dale and you're good to go. So when configuring mobile devices uh, to access email, you will be attaching uh, to one of two types of services. The first is an integrated commercial provider, which is Gmail, Yahoo, Outlook, iCloud. And those are mostly automatic. The second is a corporate or ISP based email. अब जो है corporate के अगर खुद के exchange server run कर रहे हैं उनके उनके premise पे, then थोड़ी सी manual configuration is required. अगर वो ही email आपको phone पे चलाना है. पर अमूमन uh, corporations की भी email आजकल uh, Microsoft Outlook के ऊपर ही चल रहे हैं या Gmail के ऊपर चल रहे हैं directly. So those are also automated. Up you type in your username and password and you can uh, just get in. Okay, so as I told you in the mail configuration, mein jo hai, uh, SMTP server jo hai, wo send karta hai email runs on port 25. These two ports are so receiving port is pe email receive karta hai, which is 110 and 143. You must always use SMTP for sending mail. You must decide between 
the use of pop or imap for interacting with the mail server to retrieve your mail with the client outgoing to hamesha smtp ka 25 hi hota hai but incoming ke liye you have to decide ke pop uh, uh, aapko pop 3 use karna hai ya imap 4 use karna hai imap uh, is a clear choice because of its extensive inter, uh, interaction with the server allowing the client to change the state or location of a mail item on the server without it without the need to download and delete it from the server imap jo hai is usually mostly used nowadays is because ye ye direct communication mein hota hai server ke so server ke par koi bhi nayi mail aaye aapki ye immediately aapko bata deta hai आप अपने फोन पे कोई जल्दी कोई डिलीट करेंगे वो इमीडिएटली सर्वर पे भी डिलीट हो जाती है डिपेंडिंग ऑन द सेटिंग्स यू हैव डन ऑन योर सर्वर फॉर सिक्योरिटी सेटिंग्स सम सर्वर्स आर सेट नॉट टू डिलीट इमीडिएटली बट एनी न्यू ईमेल्स जो आती हैं आपकी वो आई मैप जो है वो क्विकली बता देगा आपको वेयर एज पॉप जो है इट्स हैज सम लिमिटेशन पॉप लिमिट्स क्लाइंट इंट्रैक्शन विद द सर्वर टू डाउनलोडिंग एंड डिलीटिंग आइटम्स फ्रॉम द सर्वर नॉट अलाउंग द स्टेट टू बी चेंज बाई द क्लाइंट पॉप जो है एवरी टाइम वो डिली डाउनलोड करेगा मेल्स को आपके सर्वर पे से सो so, अगर फॉर एग्जांपल आपके फ़ोन के ऊपर ये पॉप थ्री चल रहा है और आपको कोई न्यू ईमेल आती है तो वो आपके फ़ोन के ऊपर शो नहीं करेगी क्यों कि अनलेस वो पॉप थ्री आपके सर्वर से कम्युनिकेट करेगा फिर वो सर्वर से डाउनलोड करेगा एंड देन यू विल सी इट सो देर इज़ ए कम्युनिकेशन इट हैज़ टू डू एवरी फ्यू सेकेंड्स और वट द टाइम यू सेट देन इट विल रिट्रीव दोज ई सो पॉप थ्री इज लिल बिट स्लो एंड नॉट यूटिलाइज दिस डेज तो मैंने पहले बताया था कि मैं बात करूंगा अबाउट सिक्योर मेल पोर्ट्स एस एम टी पी जो था अभी हमने पिछले में बात किया एस एम टी पी ट्वेंटी फाइव पोर्ट नंबर ट्वेंटी फाइव जो कि है इन सिक्योर पोर्ट अमूमन लोग यूज करते हैं वो भी भी पर एस एम टी पी का जो सिक्योर पोर्ट है इज फोर सिक्सटी फाइव विच इज एस एम टी पी विद एस एस एल फोर ये सिक्योर पोर्ट है एस एम टी पी विद टी एल एस फाइव एटी सेवन इज ऑल्सो सिक्योर पोर्ट एंड आई मैप विद एस एस एल एंड टी एल एस इज पोर्ट नाइन नाइन थ्री पॉप थ्री नो वन यूज इट बट इफ यू रिली वन यूज इट दैन द सिक्योर पोर्ट फॉर पॉप थ्री इज नाइन नाइन फाइव द कॉमन पोर्ट्स प्रीवियसली डिस्कर्स आर नॉट सिक्योर एज आई सैड इंटरनेट मेल सर्विस रिक्वायर सिक्योर कनेक्शन यूजिंग सिक्योर सॉकेट लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर विच इज टी एल एस transport layer security when you are establishing a manual email client connection these are the ones that you are most likely to require you will need to know the server names for your service so for example gmail hai gmail ka jo outbound uh, 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 hai direction and protocol outbound on smtp with ssl or tls in your phone aap आउट गोइंग सर्वर के अंदर यू कैन टाइप इन एस एम टी पी डॉट जी मेल डॉट कॉम एंड दिस विल ऑटोमेटिकली वर्क ऑन एस एस एल सो जी मेल डायरेक्टली यूज एस एस एल इट डज नॉट मीन यूज इन सिक्योर पोर्ट इन बाउंड ऑन आई मैप अगर आप इन आई मैप की एस एस एल यूज कर रहे हैं देन यू यूज आई मैप डॉट जी मेल डॉट कॉम ये जी मेल के सर्वर का आइडेंटिफायर है ओके It's not the identifier for any of the other servers. Pop के लिए ये है Now for Outlook, Outlook uh, dot com, you can do uh, either port twenty five or five uh, eighty seven, which is SMTP dash mail dot Outlook dot com, right here. वैसे ही याहू का दिया हुआ है और यू नो याहू के इनबाउंड एंड आउटबाउंड एंड थिंग्स लाइक दैट सो दिस इज द याहू राइट हियर एवरीथिंग बिलो इज ऑल याहू इनबाउंड ये आउटलुक का है एंड वन एंड टू दीज आर इनबाउंड दीज आर देयर इनबाउंड सर्वर्स एंड द आउटगोइंग सर्वर्स एक्सचेंज एंड एस माइम एक्सचेंज इज माइक्रोसॉफ्ट ई सर्वर supported by mobile operating system basically you enter username and password to attempt automatic configuration manual manual configuration if automatic fails will likely only ask for server name as mime is encryption secure multi purpose internet mail extension that is what m i m e mean s means secure m i m e means multi purpose internet mail 
extensions is a standard for public key encryption and signing for MIME data. Android and iOS both support this feature. So again, the S S MIME is basically an encryption uh, protocol. Mobile device synchronization. Mobile device can the uh, these options are available which can be synchronized. Contacts, calendar, email, photos, ye sab hum synchronize kar sakte hain. Synchronization ka matlab kya hai? Synchronization is the act of mirroring all unique changes and additions from one device to the other. कोई भी डेटा मिरर करना हो सेम डेटा कॉपी करना हो मिरर करना हो मतलब कॉपी करना हो या उसका डुप्लीकेट बनाना हो दैट इज अ फॉर्म ऑफ सिंक्रोनाइजेशन सेम चीज को दोबारा कॉपी करने का कॉमन कनेक्शंस इंक्लूड ओवर यूएसबी और फायरवायर वाईफाई के ऊपर भी होता है ब्लूटूथ के ऊपर भी होता है ऑल ऑफ दिस अलाउज यू टू सिंक्रोनाइज Syncing mobile devices. iOS, which is in the iTunes and iClouds, hai. you can uh, utilize these apps to sync a device with a desktop. iTunes must uh, iTunes must be installed on a compatible non-iOS computer. Default in Mac OS. Agar um, iOS, agar iTunes ke through aapko karna hai, so you have to install there on the desktop. iTunes, which is your whole iPhone ki copy, apne computer ke backup kar dega. अगर iCloud यूज करना है यू कैन यूज आई क्लाउड वेन यूजर क्रिएट्स एन एप्पल आई डी इट्स यूज टू लॉग इन टू दी आई टून स्टोर बट इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर एन आई क्लाउड अकाउंट एप्पल रेकमेंड दैट दी सेम यूज नेम बी यूज फॉर बोथ बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड आई क्लाउड के अंदर आपके सारे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन आपकी काफ़ी चीज डेरा भी बैकअप हो सकता है बट फॉर फ्री आई थिंक दे गिव यू आई थिंक टू जी बी और समथिंग एंड आफ्टर दैट यू हैव टू पे फॉर दैट Android है um, it uh, different uh, manufacturers are are using different methods of in cloud base to synchronize Cla um, Android can you can also use one drive uh, Google Drive iTunes installation requirements agar iTunes aapko install karna hai aapke computer mein these are the basic requirements 1 gigahertz AMD processor 512 of RAM अगर मैक ओ एस पे कर रहे हैं तो यू नीड एटलीस्ट इन एन इंटेल प्रोसेसर विद फाइव ट्वेल्व एम बी ऑफ रैम सो दिस वॉज द एंड ऑफ अवर चैप्टर नंबर ट्वेंटी फोर चैप्टर नंबर ट्वेंटी फोर वॉज अबाउट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कनेक्टिविटी वी विल एंड दिस चैप्टर हियर इफ यू गाइज लाइक द चैप्टर एंड इट्स कॉन्टेंट मेक श्योर यू लाइक द चैनल एंड द वीडियो and you subscribe the channel and hit that bell notification icon for future videos um we will continue with the chapter number 22 in our other session until then if you have any questions make sure to type them in the comments take care and you